你知道清朝最晦气的宫殿是哪个吗？还记得《如懿传》里凌云彻看守的坤宁宫吗？它在明朝呀是皇后的住所，清初的几位皇后呢也在这儿住过。它是在顺治十二年才被改为帝后大婚以及祭祀的场所。不过呀，清朝皇帝大多在登基之前就已经和福晋举行过大婚，由于登基后根本用不着这一项。实际上啊，在坤宁宫大婚的帝后并没有几对可在这儿大婚的帝后结局竟然。都很惨，这是为什么呢？难道是因为明朝最后一任皇后就自尽在坤宁宫，所以让这个宫殿蒙上了些许的晦气吗？历史上第一位在这个带点晦气的坤宁宫举行大婚的皇后，就是孝成仁皇后赫舍里氏。他在生下嫡次子胤仁后崩逝，总共也就活了二十一岁。作为康熙大宝贝儿的白月光，咱们赫舍里氏的出身是相当不错的，是一等宫索尼的孙女儿。她出身这么好，又是康熙大宝贝儿的第一任妻子。尽管当时的鳌拜和鄂必龙都不想让她成为皇后，但最后人家不也还是成功上位吗？这么一看，赫舍里氏前期的生活还是挺顺风顺水的哈。然而，一切的改变都。都在这场大婚上面，在康熙四年，也就是一六六五年九月时，赫舍里氏被册立为皇后。皇帝结婚和当时民间的方式其实并不相同，但整个流程走下来，其实也就是两个字：繁琐。只有一点好处呢，就是可以从大清中门堂堂正正的进来，这可是宫里其他妃嫔可能这辈子都享受不到的。不过呢，自从大婚过后，贺舍里好像就不是很顺。先是在结婚两年之后，也就是康熙六年时，自己的祖父去世。就在康熙八年，贺舍里生下嫡长子成户的时候，本来以为一切都会好转起来，可紧接着康熙十一年时，贺舍里这个聪慧的大儿子病逝，紧接着呀，他自己也开始生病，而且病重到康熙从宫外赶回来照顾他。之后在康熙十二年时，养好了身体的。赫舍里再次怀孕，并且在次年生下了嫡次子，也就是日后的太子胤仁。可刚刚生下孩子才一个时辰，赫舍里就去世了。这个时候，他和康熙成婚还不到九年，好日子还在后面呢。如果说赫舍里的去世是因为坤宁宫的 buff 加持和康熙大宝贝有点客气在身上的话，那下面这位就是纯纯的悲惨了。死因成谜的阿鲁特皇后过得到底有多惨？按照大。大婚的顺序来说，下一个悲惨皇后就是孝哲义皇后阿鲁特氏，她可是一位经历过选秀和台旗的皇后。去世的时候呢，也才二十一岁。虽然慈安太后是她的表姑，但他们这一脉呀，实属是不怎么发达。因为她的父亲是状元郎，他们这一支才有了名气。阿鲁特氏在同治十一年九月，和老公同治在坤宁宫举行了盛大的婚礼。身为同治的原配，阿鲁特氏和自己老公的关系非常好。只是呢，和自己的婆婆慈禧的关系有些水火不容。毕竟她和慈安沾亲带故的，自己的儿子呢也是因为她，所以没有娶自己看好的富察氏。而且阿鲁特氏又和慈安一样是原配皇后，慈禧敌视他们也很正常。可惜了咱们阿鲁特氏呀，年纪轻轻的就在两个太后的夹缝中生存。据说慈禧和阿鲁特氏的矛盾非常激烈，所以她才会说自己是大清中门抬进来之类的话，可能。正是因为婆媳关系不好，阿鲁特氏在老公同治得天花去世之后，不满百天也随之而去。这个时候正是同治十三年，他们在坤宁宫大婚也刚过去两年而已呀、啊。哎，小特这也忒惨了呀。不过关于小特的死因一直都是众说纷纭，有的说是慈禧跟他不对付，于是呢悄咪咪的弄死了他；还有的人说呢是他怀了孕，慈禧啊怕他以后也垂脸听政。但这些。大都不太经得起推敲，不管小特有没有怀孕，慈禧都没有道理对他下手。他要是没孩子的话，那完全没有威胁；有孩子的话，慈禧完全可以去母留子，从小就给他洗脑，岂不是更好？没有必要从宫外接过来一个孩子登基。小特呢，家风忠贞，他完全有可能是殉夫。或者呀，是在两个太后的夹缝中抑郁而终。一场大婚开始了后宫生活，没想到结局会是这么的惨。难道在坤宁宫大婚被诅咒了吗？接下来还有一位倒霉蛋皇后，为何在坤宁宫举行过婚礼的皇后都这么惨？
清朝最后一位在坤宁宫大婚的皇后，就是孝定景皇后叶赫那拉氏，也就是清朝历史上第二位垂帘听政的隆裕太后。她活到了四十五岁，也不算去世的太早，但她惨就惨在不受老公喜欢呀。可能是慈禧这一次想要把皇后人选握在自己的手里，于是她的侄女叶赫那拉竞分。这是你舅舅贵祥家的二哥哥喜子。在光绪十五年的正月二十七日入宫，和老公光绪 baby 在坤宁宫大婚，一直到现在，坤宁宫里保留的都还是当时的装饰呢。静芬虽然成功的当上了皇后，但她的姿色一般。老公光绪 baby 呢又独宠珍妃，在后宫她也不是很受慈禧的欢心，就连在命妇面前也不大有威信。哎，老公不爱婆婆不疼，她这个皇后当的呀，多少是有些没滋味了。即便是后来珍妃去世，也没能改变这个状态。静芬好不容易等到光绪三十四年，老公和婆婆一起去世，年仅三岁的宣统帝登基，静芬呢也就坐上了垂帘听政的位置。只是呀、啊，她不善巴结，身边并没有多少亲信，哪怕是用心经营势力，也抵不过宣统他亲爹。所以呢，这第二位垂帘听政的太后静芬，并不像慈禧那样掌权，反而在后宫过得很低调。直到宣统三年，朝中开始动荡，于是静芬在次年，也就是一九一二年，颁布了退位诏书。虽然呢，因为这一个举动，还被人称作是第一个醒来的人，可王公贵族不买账，静芬自己啊也并不开心。然后呢，就因为极其抑郁而染病，在一九一三年二月份于长春宫病逝。死后的葬礼呢，再宏大也改变不了静芬生前的悲惨。可以说呀，静芬这辈子是相当的坎坷。前半辈子当皇后。的时候，老公和婆婆都不喜欢。后来好不容易熬死了婆婆和老公，可是垂帘听政呢也搞不好。到了最后，有秦子颁布的退位诏书，一代王朝就此泯灭。要不是当初慈禧让他进宫，可能他最后也不会落得这样的下场吧。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。